मोटीशन देर चेस्ट कर डिसकोर्स दिए तो आज के तीनटे समय स्पोकन इंग्लिश क्लस है चार्टे समय निर्धारित कर स्पोकन इंग्लिश तो आज स्पोकन इंग्लिश शुरू करब आज के विशेष जिस इन्हें जरा जरा इन्हें आज प्लिज एशन टाइम अवश्य एक शेयर कर दाओ प्रत्येक निजे फेसबुक तुम्हारे ह्वाट्सप तुम्हारे विभिन्न रकम फ्रेंड्स जो रकम फ्रेंड्स आज है जो फ्रेंड्स आज है जो तुम्हारे पार्सनल सोशल सैटे जरा जरा जुड़े रेच पढ़ाशनार क्षेत्र में सबा के शेयर कर दाओ कारण शांतनु मुखार्जी हेलो सर हेलो शांतनु तो सबा के एक रिक्वेस्ट प्लिज एखान के शेयर करो और लाइक करो आठ जन भिवार्स आठ जन लाइक हवा जो अवश्य लाइक कर दाओ और अवश्य सेशन टे शेयर कर दाओ तुम्हारा निजे फेसबुक तुम्हारे ह्वाट्सप तुम्हारे विभिन्न सोशल सैटे एबारे जो कथा आज के विशेष जिस इने स्पोकन इंग्लिश डे टोटी सेवेने जो है टप टेन इंटरव्यू कोश्चन एंड बेस्ट एनसार तुम्हारा एत दिन स्पोकन इंग्लिश जिस करा बेस किसू फ्रेजेस किस इडियम्स कि भाव में कथा बोलते हैं कि इंट्रोड्यूस करते हैं निजे एवे बेपारे एवे हे डिफेंस करार पला डिफेंस करार पला मान हे इंटरभ्यूते जत तुम्हें जिज्ञासा कर लो कृतिका दास हाई आशा करी तुम्हारा क्लसट भलो लागे आज के आज क्लसट बेस इंटरेस्टिंग आज के टप टेन इंटरव्यू कोश्चन जगह कमनलि जिज्ञासा कर देखो टेल मि अबाउट योर सेल्फ येपार इंट्रोडिउस योर सेल्फ यूटर मध्य पार्थक्य रहे इंट्रोडिउस यूज योर सेल्फ मैंने तुम्हें तुम्हार नाम बोले तुम्हें तुम्हार बाबा मार नाम बोले तुम्हें तुम्हार पार्सनल इनफरमेशन दिले तुम कहा पास आउट करगो बोले क्योंकि टेल मि अबाउट योर सेल्फ कथाटार मान हे एक बसि कि मैं तुम्हें निजे बेपार तुम्हार सेल्फर बेपार जिज्ञासा कर ओके तो आज के करब एखे हमें एक क्ज करी आगे आगे निजेक हटिए दी ना तुम्हारा पुरोपुर बेपार पढ़ते पर ठीक है वन मिनिट तो निजे के सर दिल जो तुम्हारा पुरोपुर टेस्ट पढ़ते पो पुरो स्लाइड देते पाओ आज के कारण आज के खूब इम्पोर्टेंट एक जिस मधुमिता पत्र हेलो प्रीतिका दास गुड आफ्टरनून भास्कर प्रीन गुड आफ्टरनून सबाई के गुड आफ्टरनून तुम्हारा प्लिज सेशन टाइम अवश्य लाइक करो आठ जन भिवर्स आठ जन लाइक हवा उचित ठीक है तो आज के रखम टप टेन इंटरभ्यू कोश्चन मैं जगह के जिज्ञासा कर मैं क्षेत्र में बेपारे कि सब समय के लिए देखिए इंट्रोडिउस करते बोलते यकम नए ये अनेक किस पजलिंग कोश्चन कर जगह अन्सार करते थतम तो खे जाए एरक परिसी पड़े तो से ही बेपारे तुम्हारे एखन थे हैबिचुएटेड होते हैं जैसे भविष्य में जो शुद्ध डब्ल्यू बी सी इंटरव्यू ना जो रकम इंटरभ्यूते जान तुम्हारा तैरि थको तो आज केगल कोश्चन एने से कोश्चनगुल एक एक धरण मैं एक एक धरण जब एसपिरेंट बाउ धरो नार्सिंग जबर जो एसपिरेंट क्यों धरो होटे मैनेजमेंट नहीं एसपिरेंट बा हस्पिटालिटी मैनेजमेंट नहीं एसपिरेंट क्यों है तो प्रोडक्शन मैनेजार जे चाकर जो इंटरभ्यू दे गए तो यो विभिन्न पोस्टर क्षेत्र में कम कम को अन्सार दिखे से हीगुलो आज के आलोचना करब एवं सेगल देखे तुम्हारा बेस किस की पॉइंट्स पे पर तुम्हारा निजे निजे जो तुम्हारा निजे डब्ल्यू बी सी एस अफिसर जो इंटरभ्यू दीते जा ठीक है धरो तुम तो तुम्हें जी चलो कौन पोस्टर जो तुम एप्लाई करो तो से क्षेत्र में तुम्हार पोस्टा तुम क्यों निच्छ तो से ही रकम भाव अन्सार करते हैं तो आज के डब्ल्यू बी सी एसर अफिसर मत करकम को अन्सार लिखी नहीं आज के अनोनिमास मैं जे रखम होते प्रोडक्शन मैनेजार आज आज के इंजिनियारे आज के सबार जरा हे सबार डिजिटल हैकार जरा जरा सैबार आई टी सेल मैनेजमेंट कर विभिन्न कम्पानी तो सेगल क्षेत्र में ता क्यों अन्सार कर तो से देखो कि एनोनिमास आज है जगह कमनलि अन्सार करते जब निजे को जब प्रफेशन के मेनशन करा दरकार पड़े ना कि आज के देखो जे एक एक धरण जब एसपिरेंटरा कि कोश्चनगुलो के हैंडल कर ठीक है तो यो विभिन्न रकम जब एसपिरेंट दे जरा आज के सकसेसफुल तर नाम एखे बोलो ना ठीक है नाम बला बारण तो तर अन्सारगलो कम छो एक कोश्चन क्षेत्र तो सेगल तो शिखते पर आज के ठीक है तो आशा करी तुम्हारे भलो लागे कुंतल मंडल हेलो तो तुम्हारा जो जन आज प्लिज चैनल के शेयर कर दे अवश्य लाइक करो एगारो जन भिवार्स मात्र पाँच जन लाइक्स एट एकदम ही उचित नय ठीक है ये एकदम ही उचित नय एगारो जन भिवार्स एगारो जन लाइक कर दाओ हमारे वन मिनिट तो आज के शुरू करा जाए आज के टप टेन इंटरव्यू कोश्चन एंड बेस्ट अन्सार्स एक मन दिए देखें देखो प्रथम कोश्चन जो टेल मि अबाउट योर सेल्फ एट क्योंकि अनेक जगह जिज्ञासा कर इंट्रोडिउस योर सेल्फ ना बोले बोले टेल मि अबाउट योर सेल्फ तुम्हें निजे बेपारे कि बोलो निजे बेपारे मैंने 
তোমার মধ্যে কি কি কোয়ালিটিস আছে তুমি কীরকম ধরনের কাজ করতে পারো তো সেরকমই আমি একটা আজকে অ্যান্সার এনেছি একজন নার্সের একজন নার্স কি করে অ্যান্সারটা করেছিল ঠিক আছে প্রাইভেট হসপিটালের ক্ষেত্রে অবশ্যই তো দেখো হোয়াট দে ওয়ার্ড প্রথমে জানতে হবে যে এই কোশ্চেনগুলোর পিছনে তাদের উদ্দেশ্যটা কি তারা কি জানতে চায় তারা জানতে চায় এটা টেল মি অ্যাবাউট ইউরসেপ যখন কোশ্চেন করে ইন্টারভিউ ওয়ান্টস টু নো হোয়াই ইউ আর অ্যান এক্সেলেন্ট ফিট ফর দ্য জব তুমি কেন এই জবটার জন্য নিজেকে ফিট বলে মনে করছো ট্রাই টু অ্যান্সার কোশ্চেন অ্যাবাউট ইউর সেল উইদাউট গিভিং টু মাচ অর টু লিটিল পার্সোনাল ইনফরমেশান মানে হচ্ছে পার্সোনাল ইনফরমেশানটা কম দেবে এখানে যখন তোমাকে বলবে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেল তখন তুমি নিজের পার্সোনাল ইনফরমেশান দিয়ে ভরিয়ে দাও কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যখন তোমাকে বলবে টেল মি অ্যাবাউট ইউর সেল তখন নিজের পার্সোনাল ইনফরমেশানটাকে খুব একটা বেশি বা খুব একটা কম দিও না মাঝামাঝি রাখো তোমাকে এখানে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে তুমি এই জবটার জন্য কেন ফিট তোমার মধ্যে এরকম কি কি কোয়ালিটিস আছে যেই জবটাকে তুমি ভালো করে করতে পারবে তো একজন নার্স উত্তর দিয়েছে অ্যাজ আ নার্স আই ফাইন্ড দ্যাট দ্য বেস্ট ওয়ে ফর মি টু ডিস্ট্রেস হোয়েন আই এম নট ওয়ার্কিং টু ওয়ার্কিং ইজ টু রিল্যাক্স আউটডোরস রেন অর শাইন তো বলছে আমি একজন নার্স হিসাবে আমি এটাকে এই একটা রাস্তা খুব ভালো মতো খুঁজে পেরেছি ওয়ে টু ফ্রেম টু ডিস্ট্রেস হোয়েন আই এম নট ওয়ার্কিং ইজ টু রিল্যাক্স আউটডোর যখন আমি যখন আমি কাজ করছি ঠিক আছে আউটডোরসে রিল্যাক্সের জন্য অথবা বৃষ্টির সময় অথবা যখন ঠিকঠাক ওয়েদার থাকবে ঠিক আছে মানে কি ও যে কোনো রকম ওয়েদারে নিজেকে ফিট করতে পারে অ্যাকচুয়ালি ও জানে যে ইন্টারভিউটাকে কি জন্য জিজ্ঞাসা করেছে ইউ আর অ্যান এক্সেলেন্ট ফিট ফর দ্য জব ঠিক আছে তো নার্সের কাজ খুবই এরকম থাকে যে যে কোনো রকম পরিস্থিতিতে নিজেকে স্ট্রেস লেস হয়ে কাজ করতে হয় তো বুঝতে পেরেছো তোমাকে যদি এখন ডাব্লিউ বিসিস অফিসারের কোনো একটা পোস্ট নিয়ে এরকম কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে তা তুমি সেই পোস্ট সম্পর্কে নিশ্চয়ই জেনে যাবে সেই পোস্টের মধ্যে কীরকম কাজ আছে কীরকম টেনশান রয়েছে সেগুলোকে তুমি বলবে ঠিক এরকমই ও বলতে চাইছে যে বাইরে বা রেন বা বর্ষাকালে বা যখন ওয়েদার ঠিক থাকে কোনো ব্যাপার নয় আমি সবসময় ডিস্ট্রেসটা নিজেকে ডিস্ট্রেস করে রাখি স্ট্রেস আমার মধ্যে আসে না যখন আমি কাজ করি সে আউটডোর হোক বৃষ্টি হোক বা যে কোনো রকম ওয়েদার হোক তুমিও ডাব্লিউ বিসি অফিসার হিসাবে তোমার ওই টাইমে ক্রাইটেরিয়া করতে তুমি ধরো ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার হিসাবে ইয়ে করেছো যে গেজেটের অফিসার হয় যে ডাব্লিউ বিসি যেটা আছে তো সেক্ষেত্রে তুমি ধরো এটা বললে যে না আমার যে কোনো রকম ওয়েদার ঠান্ডা হোক গরম হোক যে কোনো রকম ভূমিরূপ হোক আমি নিজেকে অ্যাডপ্ট করে নিতে পারি ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে এই ব্যাপারগুলো তুমি বলতে পারো যে তুমি কেন ফিট টেল মি অ্যাবাউট ইউর সেল মানে তুমি এই জবটার জন্য কেন ফিট তো এই জবের মধ্যে কী কী প্রতিকূলতা আছে সেগুলোকে তোমাকে আগে জানতে হবে যেরকম এই নার্সটা জেনে গেছে তারপরে যে আই হ্যাভ অলওয়েজ বিন অ্যান অ্যাভিড হাইকার নেচার ফটোগ্রাফার অ্যান্ড ট্রাউট ফিশার অ্যান্ড ওয়ান অফ মাই ফেভারেট থিংস টু ডু ইজ টু ভলেন্টিয়ার উইথ দ্য ইউএস ফরেস্ট সার্ভিস অ্যান্ড উইথ লোকাল স্যালমন হ্যাবিটেড রেস্টোরিয়ান গ্রুপস দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি ফরেস্ট সার্ভিসের কথা বললাম এও কিন্তু ফরেস্ট সার্ভিসের কথা বলেছে ও নিজের হবিগুলো এনেছে দেখো হবিগুলো দেখো কীরকম টাইপের অ্যাভিড হাইকার অ্যাভিড হাইকার কথাটা মানে হচ্ছে যে পাহাড়ে চড়তে ভালোবাসে নেচার ফটোগ্রাফার মানে যে মানে কি প্রচুর ঘুরে বেড়ায় অ্যান্ড ট্রাউট ফিশার ট্রাউট ফিশার মানে যে ফিশার করতে বা মাছ ধরতে ভালো তার মানে কি ও অনেক জায়গায় এরকম প্রতিকূল জায়গায় বা যেখানে হয়তো আরবান পিপলরা থাকে না বা আরবান পরিবেশ নেই শহুরে পরিবেশ নেই সেখানে ও গেছে তার মানে কি ও সেই ধরনের প্রকৃতির সাথে নিজেকে মার্জাপ বা নিজেকে কোপ আপ করতে পারে ঠিক আছে অ্যান্ড ওয়ান অফ মাই ফেভারেট থিংস টু ডু ইজ টু ভলেন্টিয়ার উইথ দ্য ইউএস ফরেস্ট সার্ভিস ওই ইউএস ফরেস্ট সার্ভিসের সাথে ভলেন্টিয়ার করেছে যেরকম স্কুল থেকে হয় কলেজ থেকে করা হয় আমাদের এনসিসি এনএসএস আছে সেগুলো তুমি বলতে পারো উইথ লোকাল স্যালমন হ্যাবিটেড রেস্টোরিয়ান গ্রুপস ঠিক আছে এবং কাদের সাথে করেছে লোকাল স্যালমন তুমি বলতে পারো আমি এরকম অর্গানাইজের সাথে এরকম আর্মিদের সাথে বিভিন্ন রকম ক্যাম্প করেছি বা বিভিন্ন রকম অর্গানাইজের সাথে বিভিন্ন রকম কাজ করেছি পিপল ওয়েলফেয়ারের জন্য পাবলিক ওয়েলফেয়ারের জন্য আমরা আমি কাজ করেছি এরকম অনেক জায়গায় এনএসএস এনএসিসি থেকে বা নিজেদের ক্লাব থেকেও তুমি এরকম অনেক কাজ করেছো রক্তদান শিবিরের কথা বলতে পারো যে বিভিন্ন জায়গায় আমি গেছি এরকম জায়গায় ঠিক আছে তো এইগুলো যখন তুমি বলছো তার মানে কি তোমার প্রতি একটা ইম্প্রেশান জন্মাচ্ছে যে তুমি যে কোনো রকম পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারো এবং সেখানে কাজ করতে পারো I also lead group hikes on some of Mount Baker's more challenging trails. ঠিক আছে চ্যালেঞ্জিং ট্রেলস মানে ও মাউন্টেনিংয়ে গেছিল ও এটাই বলতে চাইছে আমি একজন হাইকসে মানে এরকম গ্রুপ হাইকস অন সাম মাউন্ট বেকার্স মোর চ্যালেঞ্জিং ট্রেলস মানে এরকম অনেক জায়গায়
एस डी ओर जो तुम ये करो एप्लाई कर एस डी ओर पथा तुम चाहो तो क्षेत्र में कीरकम मानुष जन के तुम इलाके लीड करो कारण इटा क्योंकि लीडारशिप दरकार डब्ल्यू बि एस अफिसार मैंने तुम्हें क्योंकि निजे नीचे अनेक रकम एरक सरकारी कर्मचारी के लीड करते तो तुम्हें निजे कयटा जगह तुम्हें लीड करो ए रखम विभिन्न जगह से एक्साम्पल हिसाब से बोलते पर This is where the skills I developed during my initial training as a military nurse sometimes come in handy. तो ये हमें निजे मिलिटारी नार्स हिसाब से निजेके निजे स्किलगुलो के इम्प्रूव कर तुम्हें बोलते पर रखम विभिन्न पब्लिक वेलफेयारे क्ज कर निजे लीडारशिपर जे निजे जो लीडारशिप यिटीटा के इम्प्रूव करी तो एक नार्स बान एखान कि शेखार नहीं नए ठीक है एखान तुम शिखते पर अन्सारगलो थ्रो आप कर कोश्चन एगेंस्टे ठीक है तो प्लिज एजेंट के अवश्य शेयर करो भिवार्स अनेक कमे गए तो प्लिज एजेंट के अवश्य शेयर करो तुम्हारे एकटाई रिक्वेस्ट अच्छा माई कारेंट पार्सनल गोल इज टू क्लैम्ब माउंट रेनियर नेक्स्ट सामार बींग आउटडोर्स नेवर फेल्स टू रिन्यू माई स्पिरिट सो दैट आई एम एबल टू वि द बेस्ट इर नार्स आई कैन वि इर नार्स कथा मान हे जे नार्सरा जे रखम माउंटेरिंग टीम साथ जो आहत है वा जो आघात पाए तक तर सेवा शुश्रूषा कर मिलिटारी सेवा शुश्रूषा तक के बला है इर नार्स तो कारेंट गोल्स हे एट ठीक है ए रकम कोश्चन ताके दीचे कि यूएसर एक बेस बड़ो नार्स ग्रुपर एक लीडर जिन मिलिटारी यूएस मार्शाले साथ क्या कर नेभिर सबसे क्या कर नेभि सी साथ क्या कर नाम बला बारण तो जैक हमें तरह का यूलो कैकटा अन्सार नहीं तुम्हारे एने तो तुम्हारे का शिखते हैं अन्सारगलो पढ़े कि कोश्चनगुल टैकेल करते हैं ठीक है चले जाए नेक्स्ट कोश्चने वाई शुड यू हायर एट खूब शक्त कोश्चन ये कोश्चन जो के तुम्हें क्यों कर एक तुम्हें कन्फिडेंस आनते निजे मध्य प्रथम जेने नाओ ये कोश्चन और कैन कर आर यू द बेस्ट कैंडिडेट फर दल जब ओरा एक्चुअल जानते चाहे तुम्हें कि से बेस्ट कैंडिडेट जे जबटार जो एकदम मान ठीक ठाक सूटेबल द हायरिंग मैनेजार वान्स टू नो हुएदार यू हाव अल द रिक्वयार्ड क्वालिफिकेशन बी प्रिपेयर टू एक्सप्लेन वाई यू आर द एप्लिकेंट हू शुड बी हायर ये कोश्चन यही कर जैसे तुम्हार मध्य को रिक्वयार्ड क्वालिफिकेशन जा दरकार से मध्य आना तुम्हारे जानते चाहे तो एरक ही कोश्चिंग एक हस्पिटालिटी मैनेजारे का ठीक है एक हस्पिटालिटी मैनेजारे का कोश्चन का कोश्चन अन्सार दिए यू शुड हायर मि बिकज माई एक्सपिरियन्स इज अलमोस्ट परफेक्टली अलैंड उथथ द रिक्वयरमेंट्स यू आस फर इन योर जब लिस्टिंग अपनी जो जब लिस्टिंग दिए तरह जो रिक्वयरमेंट्सगुल दिए एगल सब जैगाते ही परफेक्टलि अलैन चाची वालाइन करा मैंने परफेक्टलि एर मध्य दिए जाए मैं हमारे रिक्वयरमेंटगुलो अनुजाई समस्त किचू से क्वालिफिकेशनसगुलो आर एक्सपिरियन्स रही है ठीक है आई हाव सेभन इयार्स प्रोग्रेसिव एक्सपिरियन्स इन द हस्पिटालिटी इंडस्ट्री एडभांसिंग फ्रम माई इनिशियल रोल एज ए फ्रंट डेस्क एसोसिएट उथथ एक्सक्यलिबुलर रिजर्ट एंड स्पा टू द माई कारेंट टू माई कारेंट पजिशन देर एज ए कन्सर्च ठीक है आई एम एज ए कन्सर्च कन्सर्च कर अर्थ हे हस्पिटालिटी मैनेजारे एक पोस्ट ठीक है जिन फ्रंट डेस्क के बसें जिन कस्टमार दे विभिन्न रकम कथा बार्ता शुने और तरह रिक्वयरमेंट्स के फुलफिल करें तो एक डब्ल्यू बिस अफिसार हिसाब से तुम्हारे विभिन्न रकम टेंडार आस तो से टेंडारे मध्य रिक्वयरमेंट्स दर रिक्वयरमेंट्स थको जे टेंडार प्राइट कम्पानी के दिए करान उचित तो तुम्हें सेगल के से रिक्वयरमेंट्सगुलो के तुम्हें पास आउट करते एक डब्ल्यू बि एस अफिसार तो एरक जो लैंड रिफर्मिंग जरा अफिसार थे तेज़ क्षेत्र में यहरण बेपारगल बेस क्ज कर तो तुम्हें एक्सपिरियन्स हिसाब से तुम बार एक्सपिरियन्स बोलते जो एर आगे विभिन्न धरण पब्लिक वाल वेलफेयर कथा बोलते जे रखम आगे टाइम बल सेगल क्षेत्र में तुम्हें क्यों मानुषर रिक्वयरमेंट्सगुलो के फुलफिल करो से तुम्हें बोलते पर ठीक है तो यही जिसगल तुम्हें माथाय रखते पर कोश्चन अन्सार देवार समय आई एम वेल वर्स इन प्रोभाइडिंग वार्ल्ड क्लस कस्टमर सार्विस टू एंड आपस्केल क्लायट क्लायटेल तुम्हार डब्ल्यू बिजिस अफिसार हिसाब से तुम्हार क्लायट कारा तुम्हार क्लायट हो पब्लिक कम्पानी जरा तुम्हारे से टेंडारगलो तुम्हार टेंडारगलो निच्चे ता हम तुम्हार क्लायट्स तो तेज़ जो रिक्वयरमेंट्सगुल तरा कत चाहे कत टा चाहिए तेज़ रिक्वयरमेंट्स की कि ता जगह दिखे सेगुलर क्षेत्र में पब्लिक रिक्वयरमेंट्सगो फुलफिल होना पब्लिको तुम्हारे सब बड़ो क्लायट एक् डब्ल्यू बि एस अफिसार हिसाब से तो तर क्षेत्र में कि तुम प्रोभाइड करते पर क्या से बोलते पर वार्ल्ड क्लस तुम्हें बोलते पर अफिसार हिसाब से समस्त किसू जा जा पब्लिक रिक्वयरमेंट सेगल के फुलफिल करार चेषा करते जो एक आपस्केल क्लायटलेटर क्षेत्र में अवश्य जरूरी 
and I pride myself on my ability to quickly resolve problems so that our guests enjoy their time with us. এখানে গেস্ট বলতে যেহেতু তারা হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যেহেতু হোটেলে বিভিন্ন রকম গেস্ট আসে তারা কি করে এনজয় করছে সেক্ষেত্রে সেটা ওদের কাছে সব থেকে বেশি একটা কনসার্ন তোমার ডাব্লিউ বিসি অফিসার হিসাবে তোমার কনসার্ন কি পাবলিক ঠিকঠাক মতো চলাফেরা করতে পারছে কিনা তাদের রিকোয়ারমেন্টস ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কিনা সেগুলো নিয়ে তুমি বলতে পারো ওকে তো ছজন ভিউয়ার্স যে খুবই কম ভিউয়ার্স প্লিজ সেখানটাকে অবশ্যই শেয়ার করো আর যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে অবশ্যই আমাকে জিজ্ঞাসা করবে নেক্সট কোশ্চেন হোয়াট ইজ ইয়োর গ্রেটেস্ট স্ট্রেংথ ঠিক আছে এটাও একটা খুব পাজলিং কোশ্চেন এখানে তুমি নিজেকে সর্বে সর্বা বললে কিন্তু হবে না তোমাকে যে কোনো একটা পার্টিকুলার তোমার স্ট্রেংথ নিয়ে তোমাকে এলাবোরেট করতে হবে হোয়াট দে ওয়ান্ট টু নো তারা কি জানতে চাইছে এই কোশ্চেনটা সম্পর্কে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য কোশ্চেন দ্যাট এমপ্লয়ার্স অলমোস্ট অলওয়েজ আস টু ডিটার মাইন্ড হাউ ওয়েল ইউ আর কোয়ালিফাইড ফর দ্য পজিশন মানে তুমি কতটা ভালো করে কোয়ালিফাইড কোয়ালিফিকেশান তারা জানে কতটা ভালো হবে ঠিক আছে এর জন্য তোমাকে নিজের যে কোনো একটা স্ট্রেংথ নিয়ে বলতে হবে হোয়েন ইউ আর আস্ট অ্যাবাউট ইউর গ্রেটেস্ট স্ট্রেংথস ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু ডিসকার দ্য অ্যাট্রিবিউট দ্যাট কোয়ালিফাই ইউ ফর দ্য স্পেসিফিক জব অ্যান্ড দ্যাট উইল সেট ইউ অ্যাপার্ট ফ্রম আদার ক্যান্ডিডেটস ঠিক আছে তো এখানে কি ডিসকাস করার কথা বলছে এটা ইম্পর্টেন্ট টু ডিসকার দ্য অ্যাট্রিবিউট দ্যাট কোয়ালিফাই ইউ ফর দ্য স্পেসিফিক জব এই স্পেসিফিক জবের জন্য তোমার কোন স্ট্রেংথটা এখানে জরুরি সেটা তোমাকে নিজের মধ্যে খুঁজে বার করতে হবে এবং সেটা নিয়ে তোমাকে ডিসকাস করতে হবে ঠিক আছে এবং যেটা তোমাকে অন্যান্য ক্যান্ডিডেট থেকে আলাদা রাখবে বা আলাদা করে দেবে তাদের কাছে তো এরকম কিছু একটা ভাবতে হবে তোমাকে তো এরকমই সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট একজন অ্যান্সার দিয়েছিল অ্যাজ এ সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট মাই গ্রেটেস্ট স্ট্রেন্থ ইজ মাই ইন্টেলেকচুয়াল কিউরিওসিটি এটা একটা খুবই ভালো অ্যান্সার যে তোমার মধ্যে একটা ইন্টেলেকচুয়াল যদি কিউরিওসিটি বা তোমার মধ্যে একটা যদি আগ্রহ থাকে সব কোনো কিছু জানার সেটা তোমাকে অনেক দূর আগিয়ে নিয়ে দেবে এটাই তোমার কাছে একটা খুব বড় স্ট্রেন্থ তার কারণটা হচ্ছে একটা কোম্পানি বা যে কোনো জব করতে হলে তোমার মধ্যে বিভিন্ন রকম চ্যালেঞ্জ আসে সেই চ্যালেঞ্জগুলোকে তুমি যখন কাটাচ্ছ বা চ্যালেঞ্জগুলোকে যখন তুমি সলভ করছো আস্তে আস্তে তার জন্য তোমার কাছে দরকার কিউরিওসিটি অথবা তোমার জানার আগ্রহটা যে আমার কাছে আর কি কি চ্যালেঞ্জ আসতে পারে এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে কি কি লেয়ার রয়েছে এই চ্যালেঞ্জটা মধ্যে আর কি কি রয়েছে এই চ্যালেঞ্জটাকে কতভাবে সলভ করা যায় এই ধরনের আগ্রহ করে তুমি অবশ্যই তোমাকে সিনিয়ররা সাহায্য করবে তো সেই আগ্রহটা তোমার মধ্যে যদি থাকে তাহলে তোমাকে ওই জবের ক্ষেত্রে ভালো আর কিছু হতে পারে না তো এটা খুবই একটা ভালো অ্যান্সার ইন্টেলেকচুয়াল কিউরিওসিটি আই এনজয়িং আই এনজয় রিসার্চিং দ্য লেটেস্ট টেকনোলজি ট্রেন্ডস টু দ্যাট আওয়ার ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশন টেকনোলজি সিস্টেমস রিমেন আনকম্প্রোমাইজড মানে ও বলতে চাইছি যে আমি রিসার্চ করতে ভালোবাসি এই ধরনের টেকন নতুন টেকনোলজি ট্রেন্ডস নিয়ে যেগুলো আমাদের ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশন টেকনোলজি সিস্টেম যেগুলো হচ্ছে আনকম্প্রোমাইজ মানে যে সেগুলো নিয়ে কোনো কোনো মানে কম্প্রোমাইজ করা হয় না আপোষ আপোষহীন কাজ করতে আমার ভালো লাগে তো তুমি ডাব্লিউ বিসি এস অফিসার হিসাবে তুমি এটা বলতে পারো যে আমার মধ্যে বিভিন্ন রকম সোশ্যাল যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে প্রচণ্ড আগ্রহ রয়েছে সেগুলো কী করে সলভ করা যায় কমিউনাল প্রবলেমগুলো কী করে সলভ করা যায় সেগুলো নিয়ে আমার মধ্যে প্রচণ্ড আগ্রহ রয়েছে আমি বিভিন্ন রকম বই পড়ি বিভিন্ন রকম জার্নাল পড়ি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে পড়ি যেগুলো আমাকে সাহায্য করে যে নতুন নতুন আরও মেথড আনার যে সোশ্যালকে কি করে রিফর্মেশন করা যায় তো তুমি এভাবে বলতে পারো নট অনলি ডু আই ডু নট অনলি ডু আই ডু দিস বাই রিডিং দ্য লেটেস্ট ইস্যুজ অফ সাইবার সিকিউরিটি জার্নালস যেরকম আমি জার্নালের কথা বললাম আই ওয়াজো কনভিনসড বাই এমপ্লয়ার টু ফান্ড মাই পার্টিসিপেশান ইন কোয়ার্টারলি ইনফরমেশন টেকনোলজি কনফার্মে কনফারেন্সেস এবং আমি আমার এমপ্লয়ারদের এটাও বলি বা আমাদের কালিগদের এটাও বলি যে আমার যে আমি বিভিন্ন রকম ইনফরমেশন টেকনোলজি কনফারেন্স অ্যারেঞ্জ করতে এবং সেখানে পার্টিসিপেট করতে তো তুমি ডাব্লিউ বিসি অফিসার হিসাবে এটাও বলতে পারো যে আমি যদি অফিসার হই তাহলে আমি অবশ্যই আমার কালিগসদের বা সিনিয়রদের বলবো যে একটা সোশ্যাল কনফারেন্স রাখতে প্রতি প্রতি মাসে বা প্রতি সপ্তাহে এরকম কিছু যেখানে আমি এবং অন্যেরা বিভিন্ন রকম সোশ্যাল রিফর্মেটিভ বা সোশ্যাল রিফর্মেশন কী করে করা যায় সে ধরনের মেথডগুলো নিয়ে যাতে আমরা কাজকর্ম করতে পারি এবং সেগুলো নিয়ে যেতে ডিসকাস করা যায় সবার মধ্যে এবং সেটা অবশ্যই আমাদের স্কিলগুলোকে আরও বাড়াতে পারে তো তুমি এভাবে অ্যান্সার করতে পারো দিস হ্যাজ অ্যালাউড মি টু বিল্ড এ নেটওয়ার্ক অফ পিয়ার রিসোর্সেস এবং এটা আমাকে কী করতে সাহায্য করবে এটা আমাকে বিভিন্ন রকম রিসোর্স পিয়ার রিসোর্স মানে এমন একটা রিসোর্স মানে যেখান থেকে আমরা পাই বিভিন্ন রকম ইনফরমেশান বা যা কিছু যখন যেখান থেকে প
এবং এই ধরনের জায়গায় বিভিন্ন ধরনের লিডারসেরও আমরা আনতে পারি বিভিন্ন কনফারেন্সের ডাব্লিউবিসি অফিসার হিসেবে তুমি বলতে পারবে দ্যাট আই ক্যান কল আপ অন ফর স্ট্র্যাটেজিস হোয়েন নিউ থ্রেটস অ্যারাইজ টু আওয়ার সিস্টেমস এবং সেখানে আমরা বিভিন্ন রকম স্ট্র্যাটেজিগুলোকে কল আপ অন মানে হচ্ছে কোনো জিনিসকে ইমপ্লাই করা কোনো জিনিসগুলোকে আনা বা কোনো একটা স্ট্র্যাটেজিকে কোনো একটা মেথডের মধ্যে ইনক্লুড করা সেটাকে বলা হয় ক্যান কল আপ অন আমরা বিভিন্ন রকম স্ট্র্যাটেজি বানাতে পারি ঠিক আছে সিস্টেমের মধ্যে যেগুলো আমরা পরবর্তীকালে সোশ্যাল রিফরমেশন হিসেবে কাজে লাগাতে পারি তো এটা সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিস্টের কাছ থেকেও আমরা কিন্তু এই ধরনের অ্যান্সার বা এই ধরনের একটা কনস্ট্রাকটিভ অ্যান্সারও কিন্তু পেতে পারি যেগুলো এই কোয়েশ্চেনগুলোকে ডিল করতে পারে ঠিক আছে সোমবার দাস গুড আফটারনুন প্লিজ সেশনটাকে অবশ্যই শেয়ার করো তোমরা তোমাদের যে একটাই অনুরোধ কারণ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সেশন যেগুলো তোমাদেরকে যে কোনো রকম ইন্টারভিউতে খুব সাহায্য করবে আচ্ছা হোয়াট ইজ ইয়োর গ্রেটেস্ট উইকনেস এটাও একটা প্রচণ্ড পাজল একটা কোয়েশ্চেন তুমি যদি বলে দাও যে আই হ্যাভ নো উইকনেস এটা কিন্তু তোমার প্রচণ্ড নেগেটিভ একটা ইম্প্রেশন পড়বে তুমি অনেস্ট হলে তুমি বলবে যে আমার মধ্যে কি কি উই কি উইকনেস রয়েছে বেশি উইকনেস বলো না একটা থেকে দুটো এবার হচ্ছে হোয়াট দে ওয়ান্ট টু নো তারা কী জানতে চায় অ্যানাদার টিপিক্যাল কোয়েশ্চেন ইন্টারভিউস উইল আস্ক ইজ ইউর অ্যাবাউট ইউর উইকনেসেস ডু ইউ ডু ইউর বেস্ট টু ফ্রেম ইউর অ্যান্সার্স অ্যারাউন্ড পজিটিভ অ্যাসপেক্টস অফ ইউর স্কিলস অ্যান্ড অ্যাবিলিটিস অ্যাজ অ্যান এমপ্লয় মানে তোমাকে একজন এমপ্লয় হিসাবে তোমাকে এই অ্যান্সারটাও একটা পজিটিভ অ্যাসপেক্ট নিয়ে যেতে হবে মানে হচ্ছে তোমার উইকনেসটা তোমার পজিটিভিটি এটা তোমাকে বোঝাতে হবে মানে ইউর উইকনেস মাই উইকনেস ইজ মাই স্ট্রেংথ তুমি যদি এটা বোঝাতে পারো যে তোমার যে দুর্বলতাটা সেটাই তুমি স্ট্রেংথ হিসাবে কাজে লাগাতে পারো এটা কিন্তু একটা প্রচণ্ড বড় ব্যাপার ইন্টারভিউয়ারদের কাছে এবং সেটা তোমাকে প্রচণ্ড পজিটিভ একটা তোমার কাছে ইন্টারপ্রিটেশান আনতে পারে বা পজিটিভ একটা তোমার যে ইমেজ নিয়ে আসবে এমপ্লয়ারদের কাছে টার্নিং সিমিং টার্নিং সিমিং উইকনেসেস ইন্টু স্ট্রেংথ ঠিক আছে যে মানে কি বলতে যাচ্ছে উইকনেসটাকে স্ট্রেংথে পরিণত করো তাদের সামনে দেখো একজন প্রোজেক্ট ম্যানেজার কি বলেছে মাই গ্রেটেস্ট উইকনেস ইউজ টু বি প্রো ক্রাস্টিসিনে প্রো ক্যাস্টিসিনেশন মানে হচ্ছে প্রো ক্রাস্টিসিনেশন মানে হচ্ছে বা প্রো ক্রাস্টিনেশন মানে হচ্ছে তুমি কাজ করতে করতে ভুলে যাও যে সময় কতটা হয়েছে এটাকে বলা হয় প্রো ক্রাস্টিনি বা প্রো ক্রাস্টিনেশন প্রো ক্রাস্টিনেশন কথাটা অর্থ হচ্ছে যে তুমি কাজ করতে করতে ভুলে যাও যে সময় পেরিয়ে গেছে এটাকে বলা হয় প্রো ক্রাস্টিনেশন এটা নতুন শব্দ জেনে নিতে পারো বলছে ফ্রেন্ডস হু নিউ মি নিউ মাই ওয়ার্ক স্টাইল আমার বন্ধুরা যারা আমার কাজ কাজের স্টাইলটাকে চেনে তারা আমাকে টিস করে তারা আমাকে রাগায় কি বলে রাগায় প্যানিক প্রেসিপিটেটস পারফরমেন্স মানে হচ্ছে প্যানিক প্রেসিপিটেটস পারফরমেন্স মানে হচ্ছে তুমি ভয়ের মধ্যে বেশি কাজ করতে থাকো যখন দেখো যে কাজটা হচ্ছে না তুমি আরও কাজের মধ্যে ঢুকে যাও এটাকে বলা হয় প্যানিক প্রেসিপিটেটস পারফরমেন্স তোমার প্যানিকটা যত তোমাকে ভয় পাওয়ানো হয় কাজ নিয়ে তত তুমি পারফরমেন্স তোমার বাড়তে থাকে মানে তুমি এটা উইকনেস বলছো যে আমি প্যানিক নিয়ে নিই আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাই কিন্তু যখনই ভয় পাই আমার পারফরমেন্স লেভেলটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে ঠিক আছে তো তুমি কি করলে তোমার যে নেগেটিভ যে ব্যাপারটা প্যানিক খাওয়া এই ব্যাপারটাকে তুমি পজিটিভ দিকে নিয়ে চলে গেলে ঠিক আছে ইন কলেজ কলেজে আই ওয়াজ আ পার্সন হু পুল্ড অল নাইটার্স টু ফিনিশ দেয়ার এস এ রাইট বিফোর ডেড লাইন মানে হচ্ছে তুমি এস এর জায়গায় তুমি এখানে অ্যাসাইনমেন্টও বলতে পারো যে আমি কলেজে এমন একটা লোক ছিলাম যে সবার এস এ বা সবার অ্যাসাইনমেন্টটা কমপ্লিট কর মানে করতাম বা করিয়ে দিতাম ডেড লাইনের আগে ঠিক আছে দিস ইজেন্ট ইজ এ রিরেসপন্সিবল অ্যাজ ইট সাউন্ডস এটা কিন্তু খুব একটা ইরেসপন্সিবলের মতো নয় যতটা শোনাচ্ছে ঠিক আছে যদি মজা করে বলছো এটা যে আমি ডেড লাইনের আগে কাজটা করতাম ফ্রম দ্য মুমেন্ট আই এম অ্যাসাইন্ড এ প্রোজেক্ট আই এম থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইট এবং সেদিন থেকে আমি এরকমই করে প্রোজেক্ট অ্যাসাইন করতাম নিজেকে মানে ভাবতাম আমি যেন একটা প্রোজেক্ট করছি সবার এসে রাইটিং বা সবার অ্যাসাইনমেন্টগুলোকে পুরো করছি বলে ঠিক আছে আই এম থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইট মোস্ট অফ মাই ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ড্রাফ্টস গেটস কম্পোস্ট মেন্টালি যখন প্রথম প্রথম আমি নিজের ড্রাফ্টগুলো করতাম ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ড্রাফট গেট কম্পোস্ট মেন্টালি আমি মেন্টালি সেগুলোকে কম্পোস্ট করতাম মনে মনে প্রথমে বানিয়ে নিতাম সো ইটস অনলি এ ম্যাটার অফ রাইটিং ডাউন দ্য ফাইনাল ড্রাফট এবং তখন শুধু আমার কাজ ছিল ফাইনাল ড্রাফটটাকে গিয়ে শুধু লিখে নেওয়া তার মানে আমি নিজের মাথাতেও কাজকর্ম করতে পারি এটা তুমি বুঝিয়ে দিলে অ্যান্ড সিন্স আই হ্যাভ এন এক্সেলেন্ট কমান্ড অফ গ্রামার আই ডোন্ট হ্যাভ টু স্টেন্ড স্পেন্ড মাচ টাইম প্রুফ রিডিং অর রিভাইসিং আমাকে বেশি প্রুফ রিডিং বা আবার করে দেখতে হয় না বা আমাকে বেশি করে রিভাইজিং
ঠিক আছে ডেড লাইনের আগে সেগুলো তুমি ডাব্লিউ বিসিএস অফিসারের পোস্টে গিয়েও বলতে পারো ঠিক আছে কারণ ডাব্লিউ বিসিএস অফিসারে এরকমও অনেক কাজ থাকে যেখানে তোমাকে বিভিন্ন রকম মানে রিপোর্ট লিখতে হয় রিপোর্ট টাইপ আউট করতে হয় তো সেখানে তুমি টাইপ করতে করতে তোমার টাইম লাগবে না বা তুমি আগে থেকে যে কি ভেবে নিতে পারো যে কি কি লিখতে হবে কি কি কমান্ড দিতে হবে নিজের সরকারি কর্মচারীদেরকে তোমার নিজে যারা কাজ তাদেরকে যে কমান্ডগুলো তো ওগুলো তোমাকে মুখে বললে হবে না কাগজে কল কলমে সেটা তোমাকে দিতে হবে তো সেই রিপোর্টগুলোকে তুমি কি করে বানাবে সেটা তুমি যদি আগে থেকে ভেবে নাও মাথার মধ্যে এবং তুমি সেটাকে রিভাইজ করো না তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার কি তুমি কাজের মধ্যে টাইম বাঁধাতে পারো ঠিক আছে তো এভাবে তুমি বলতে পারো ইট মেড মাই এডিটার এক্সপ্রিমলি নার্ভাস ঠিক আছে আই এম নেভার মিস এ ডেড লাইন আমি কোনোদিন ডেড লাইন মিস করিনি ইট মেড মাই এডিটার এক্সপ্রিম না আমার এডিটারকে প্রচণ্ড পরিমাণ নার্ভাস করে দিত যে আমি ডেড লাইনের ঠিক আগেই দিয়ে দিতাম ঠিক আছে অ্যান্ড সো আই হ্যাভ লার্ন টু সেট আর্লি ডেড লাইনস ফর মার্স মাই সেলফ এবং আমি তারপর থেকে শিখে গেলাম যে কী করে নিজের ডেড লাইনকে ম্যানেজ করতে হয় অ্যাট লিস্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স বিফোর দ্য অ্যাকচুয়াল ডেড লাইন সো দ্যাট মাই প্রোজেক্টস নাও অলওয়েজ অ্যারাই উইথ প্লেন্টি অফ টাইম টু স্পেয়ার আমি চব্বিশ ঘন্টা আগেই এখন কাজকর্ম করে ফেলি তো এটা একজন ডাব্লিউ বিসিএস অফিসারের ক্ষেত্রে একটা বড় কথা খুবই বড় কথা যে তুমি একজন একটা পাবলিক কিছু তোমার কাছে ধরো ধরো তোমার কাছে এলো তুমি সেটা সল সলভ করে তোমার মাথার মধ্যে সলভ করে তুমি সেটা রাইট ডাউন করে পাঠিয়ে দিলে চব্বিশ ঘন্টা আগেই ঠিক আছে ডেড লাইনের আগেই তো সেটা কিন্তু প্রচণ্ড একটা খুব ভালো ব্যাপার এখনকার দিনে অ্যাটলিস্ট যেখানে সরকার প্রচণ্ড ঢিলে হয়ে কাজ করে সেখানে তুমি যদি এই ধরনের কোনো একটা কোয়ালিটি তুমি দেখাতে পারো ইন্টারভিউ স্কিলে গিয়ে ঠিক আছে বা ইন্টারভিউ যে বোর্ডে গিয়ে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ খুবই ভালো একটা পজিটিভ ইন্টারপ্রিটেশান ক্রিয়েট হবে এমপ্লয়ের কাছে বা যারা তোমার ইন্টারভিউটা নেবে ঠিক আছে স্যার অল্টারনেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজে অ্যান্সার দিতে পারবো তখন তোমাকে যদি বাংলায় জিজ্ঞাসা করে তাহলে তুমি বাংলায় অ্যান্সার করবে ইংলিশে যদি জিজ্ঞাসা করে তো তোমাকে ইংলিশে অ্যান্সার করতে হবে এটা একটা কার্সি বা ম্যানার্স ঠিক আছে এটা মেনটেন করবে ওই জন্যই ইন্টারভিউ স্কিলে তোমাদেরকে স্পোকেন ইংলিশ শেখানো হচ্ছে আজকে আমি স্পোকেন ইংলিশ শেখাচ্ছি না আজকে আমি দেখাচ্ছি কীরকম কোশ্চেনের অ্যান্সারে কীরকম কোশ্চেন মানে কীরকম কোশ্চেনে কীরকম অ্যান্সার দিতে হয় হোয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু লিভ ইউর কারেন্ট জব ধরো তোমাকে জিজ্ঞাসা করো তুমি ধরো ডাব্লিউ বিসিএসের ক্ষেত্রে গেলে ধরো তুমি তখনও একটা জব করছো তাও অনেকেই আছে এরকম জব করতে তো ডাব্লিউ বিসিএস দেয় ধরো তুমিও সেরকম তো তোমাকে যদি জব থাকে আগে থেকে তোমাকে একটা জিজ্ঞাসা করবে তুমি আগে জবটা কেন ছাড়ছো শুধুমাত্র ডাব্লিউ বিসিএসের জন্য একটা অফিসার হওয়ার জন্য তুমি তো বলো হ্যাঁ স্যার গ্রেজুয়েটের অফিসার হয়ে যাব আমাকে আমি তাহলে তো ওই পোস্ট থেকে আরও একটু উপরে পোস্টে যাবো তো এই ধরনের অ্যান্সার করতে যাবে না তুমি একটা ভালো অ্যান্সার করতে পারো দেখো কীরকম হোয়াট দে ওয়ান্ট টু নো প্রথমে জেনে নাও ওরা অ্যাকচুয়ালি কী জানতে চাইছে তাই ইন্টারভিউ ওয়ান্টস টু নো হোয়াই ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ফর দেয়ার কোম্পানি কেন তুমি ডাব্লিউ বিসিএস অফিসার হয়েই কাজ করতে চাইছো হোয়েন আস্ট অ্যাবাউট হোয়াই ইউ আর মুভিং অন ফ্রম ইউর কারেন্ট পজিশন স্টিক উইথ দ্য ফ্যাক্টস তোমাকে ফ্যাক্টসের সাথে থাকতে হবে বি ডাইরেক্ট অ্যান্ড ফোকাস ইউর অ্যান্সার তোমাকে ডাইরেক্ট হতে হবে এবং ফোকাস রাখতে হবে নিজের অ্যান্সারের প্রতি অন দ্য ফিউচার স্পেশালি ইফ ইউ আর ডিপারচার ওয়াজ এন আন্ডার দ্য বেস্ট সার্কামস্ট্যান্সেস ঠিক আছে এবং সেই ধরনের অ্যান্সারগুলো দেবে না যেগুলো তোমার ডিপারচার বা তোমার যে ওই ছেড়ে আসতো সেগুলোকে বেস্ট সার্কামস্ট্যান্সেসের মধ্যে নিয়ে যাবে না ওখানে যে ভালো সার্কামস্ট্যান্সেসগুলো ছিল সেগুলো অল্প বলবে ওখানে যে বাজে সার্কামস্ট্যান্সেস ছিল মানে তোমার আগের জবে সেগুলোকে বেশি করে বলবে ঠিক আছে অ্যান্সার ফ্রম এ ম্যানেজার ডিজিটাল মার্কেটিং একজন ডিজিটাল মার্কেটিং ম্যানেজার কীরকম অ্যান্সার দিয়েছিল দেখো আই ওয়াজ ভেরি ফর্চুনেট টু বি হায়ার্ড বাই এবিসি কোম্পানির রাইট আউট বাই কলেজ আমি কলেজ থেকে বেরোনোর পরে এবিসি কোম্পানি যে কোনো রকম কোম্পানিতে আমি হায়ার্ড হয়েছিলাম বা আমাকে চাকরি পেয়েছিলাম তো সেটা আমার কাছে খুবই ভাগ্যের ব্যাপার তুমি একটা ভালো কথা বললে দে টট মি এ লট অ্যাবাউট ডিজিটাল মার্কেটিং তারা আমাকে ডিজিটাল মার্কেটিং সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছে অনেক কিছু জানিয়েছে তুমি এটাও বললে অ্যান্ড ইটস বিল সিমিলেটিং টু ওয়ার্ক এজ এ কন্ট্রিবিউটিং টু কন্ট্রিবিউটার টু দেয়ার ক্রিয়েটিভ টিমস আমি যেমন কন্ট্রিবিউটার হিসাবে তাদের ক্রিয়েটিভ টিমে খুব স্টিমুলেটিং ওয়ার্ক করতাম বা খুব স্টিমুলেটিং মানে হচ্ছে যারা কোনো জিনিসকে বাড়ায় বা ক্যাটালিস্ট হিসাবে কাজ করে আমি একজন ইম্প্রোভাইজার হিসাবে কাজ করেছিলাম ঠিক আছে হাউ এভার আই এম রেডি ফর দ্য নেক্সট স্টেপ কিন্তু আমি এখন নেক্সট স্টেপের জন্য তৈরি আই হ্যাভ অলওয়েজ বিন এ লিডার আমি একজন লিডার হয়ে কাজ করতে চাই ঠিক আছে এটাও ডাব্লিউ বিসিএস তুমি বলতে পারো যে আমি এতদিন ধরে এমনি ক্লার্কের জব করতাম কিন্তু আমি এখন লিডার হতে চাই ঠিক আছে তুমি বলো না ক্লার্কের জ
ঠিক আছে মানে হচ্ছে আমি ফাইনাল ছিল না ফাইনাল ইয়ার টু মানে আমি ফাইনাল ইয়ার যখন আমি ছিলাম দু হাজার ফাইনাল ইয়ার যখন আমার ছিল তখন আমি অনেক প্রজেক্টের লিডার হিসেবে কাজ করেছি আই থিঙ্ক আমি রেডি টু মুভ ইন টু ম্যানেজমেন্ট আমি ম্যানেজমেন্টের মুভ করার জন্য এখন আমি রেডি তো তুমি বলতে পারো আমি যখন লিডার বা ম্যানেজমেন্ট ডাব্লিউ বিসিস অফিসার কাজটাও একটা ম্যানেজমেন্টেরই কাজ ঠিক আছে বাট এবিসি কোম্পানি অলরেডি হ্যাজ ভেরি ট্যালেন্টেড ম্যানেজার্স ইন প্লেস কিন্তু সেখানে এবিসি কোম্পানিতে অনেক রকমের ট্যালেন্টেড ম্যানেজার্স রয়েছে অ্যান্ড দে ওন্ট বি লিভিং সাচ এ গ্রেট এমপ্লয়ার এমপ্লয়ার এনি টাইম সুন এবং তারা কখনো এত তাদেরই নিজেদের গ্রেট এমপ্লয়ার বা গ্রেট সেই ম্যানেজারগুলোকে ছাড়বে না তো আই হ্যাভ কমপ্লিটেড সাপ্লিমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং কোর্সে ডিউরিং মাই টাইম দেয়ার আমি সেখানে সাপ্লিমেন্টাল ম্যানেজমেন্টের ট্রেনিং করেছি চাকরি করতে করতে তুমি বলবে যে আমি নিজের ওই ক্লার্কের জব করতে করতে ডাব্লিউ বিসিস অফিসারের জন্য ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রিপেয়ার হয়েছি আমি বিভিন্ন রকম পাবলিক ওয়েলফেয়ারের জন্য বিভিন্ন রকম লিডিংয়ের কাজও করেছি বলতে পারো এইগুলো এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে কাজে লাগে অ্যান্ড আই নো আই ক্যান হিট দ্য গ্রাউন্ড রানিং আই ক্যান হিট দ্য গ্রাউন্ড মানে আমি নিজে খুব ভালো কাজ করতে পারি এটা একটা এডিয়াম আই ক্যান হিট দ্য গ্রাউন্ড আই ক্যান হিট দ্য গ্রাউন্ড মানে হচ্ছে তুমি বেশ ভালো করে কাজটা করতে পারবে প্রথম থেকেই গ্রাউন্ড রানিং অ্যাজ রানিং অ্যাজ ইউর নেক্সট ডিজিটাল মার্কেটিং ম্যানেজার আমি আপনার নেক্সট ডিজিটাল মার্কেটিং ম্যানেজার হয়ে খুব ভালো মতো কাজ করতে পারবো তুমি এটা বলতে পারো আমি ডাব্লিউ বিসিএস অফিসার বা এই পোস্টের জন্য বা এই ল্যান্ড রিফর্মিং ম্যানেজার হিসাবে ল্যান্ড রিফর্মিং অফিসার হিসাবে আমি ভালো করে কাজ করতে পারবো প্রথম থেকেই ঠিক আছে চলে যায় পরেরটা হোয়াট আর ইউর স্যালারি এক্সপেকটেশন তুমি তোমার স্যালারি এক্সপেকটেশন এটা সাধারণত ডাব্লিউ বিসিএস অফিসাররা করে না কারণ তোমরা সবাই ডাব্লিউ বিসিস এর অফিসারের স্যালারিতে ফিক্স থাকে যেহেতু সরকারি চাকরি তবু আমি এটাকে একটু বলে দিচ্ছি ঠিক আছে এটা যে কেউ তোমরা যেভাবে যদি করে ফেলে তাহলে তুমি যে কোনোভাবে অ্যানোনিম অ্যানোনিমাস মানে যে কেউ এটা এভাবে অ্যান্সার করতে পারে হোয়াট দে ওয়ান্ট টু নো দ্য হায়ারিং ম্যানেজার ওয়ান্টস টু নো হোয়াট ইউ এক্সপেক্ট টু আর্ন তুমি কতটা আর্ন করতে চাও ইটস সিন্স লাইক এ সিম্পল কোয়েশ্চেন এটা খুবই সাধারণ একটা কোয়েশ্চেন বাট ইউ অ্যান্সার ক্যান নক ইউ আউট অফ দ্য কম্পিটিশন ফর দ্য ইফ ইউ ওভার প্রাইস ইউর সেলফ তুমি যদি নিজের দামটা বেশি করে বলো তাহলে তুমি কিন্তু নক আউট হয়ে যেতে পারো ইফ ইউ আন্ডার প্রাইস ইউর সেলফ তুমি যদি নিজেকে আন্ডার প্রাইসও করো তাহলে তুমি নক আউট হয়ে যেতে পারো ঠিক আছে তো নিজেকে কমও ভাববে না নিজেকে বেশিও ভাববে না মাঝামাঝি রাখবে ইউ মে গেট শর্ট চেঞ্জ উইথ এ লোয়ার অফার এবং তোমাকে লোয়ার অফার তারা দিয়ে দিতে পারে যে ক্ষেত্রে তুমি ঠিক আছে সেটা কাজটা করতে তোমার ইচ্ছা নাও করতে পারে তো কখনো নিজেকে কম বলবে না বেশিও বলবে না মাঝামাঝি থাকবে অ্যান্সার ফ্রম অ্যানোনিমাস যে কেউ এটা একটা অ্যান্সার করতে থাকে ঠিক আছে করতে পারে তোমার শিখতে পারো রিলায়েবল স্যালারি ক্যালকুলেটার্স লাইক দ্য ওয়ান ইউজড বাই গ্লাস ডোর ডট কম তুমি যে কোনো এটা বলতে পারো গ্লাস ডোর ডট কম বা এরকম একটা জায়গা থেকে আমি আপনাদের ডাব্লিউ বিসি স্যালারি কথা দেখেছিলাম বলতে পারো যে আমি পেপারে দেখেছি যে কর্মক্ষেত্র বা কর্মসংস্থান পেপারে আমি ডাব্লিউ বিসি সম্পর্কে পড়েছি সেখানকার স্যালারি নিয়ে দেখেছি সে তার এক্সপিরিয়েন্স সাউস শেফস হিয়ার ইন দ্য পোর্টল্যান্ড অ্যাভারেজ অ্যারাউন্ড এখানে যেমন শেফস হিসাবে বলেছে ঠিক আছে একজন শেফের কতটা লাগে তুমি ডাব্লিউ বিসিস অফিসারের কথা বলতে পারো যে ডাব্লিউ বিসি অফিসারের এরকম একটা ইনকাম থাকে বছরে এরকম বা ফাইভ পার্সেন্ট বিলো দ্য ন্যাশনাল অ্যাভারেজ তুমি বলতে পারো আমাদের যেরকম টেন পার্সেন্ট বিলো দ্য ন্যাশনাল অ্যাভারেজ থাকে আমাদের ডাব্লিউ বিসি এসের গ্রুপ ডি অফিসারের আই ব্রট হোম অ্যারাউন্ড ফর্টি নাইন থাউজেন্ড অফ সেভেন হান্ড্রেড লাস্ট ইয়ার হোয়াইল আই উড ডেফিনেটলি ওয়েলকাম এ স্যালারি ওভার ফিফটি কে ডলার পার্টিকুলারলি গিভেন দ্য কস্ট অফ লিভিং দেখো ও কী বলতে আছে আমি এতদিন ধরে এইটা পেতাম আমি লাস্ট ইয়ার এটা তুলেছি তো আমি এখন এটা চাই তো এরকম তুমি একটা মার্জিন করে দিয়ে তুমি বলতে পারো একটা ফিগার তুমি বলতে পারো পার্টিকুলারলি গিভেন দ্য কস্ট অফ লিভিং ইয়ার এবং যাতে আমি আমার জীবনযাপনের জন্য যাতে যথেষ্ট হয় আই এম ওপেন টু নেগোসিয়েশন ইফ এ লয়ার লোয়ার স্যালারি ওয়াজ অ্যাকোম্পানেড বাই গ্রেটার ফ্লেক্সিবিলিটি ইন শিডিউলিং অ্যান্ড অ্যাডিশনাল ভ্যাকেশন টাইম আমি একটা লোয়ার স্যালারি যদি আপনারা দেন তবুও আমি এটা সাথে নেগোসিয়েট করতে পারি যদি আমাকে একটা গ্রেটার ফ্লেক্সিবিলিটি দেওয়া হয় ফ্লেক্সিবিলিটি মানে হচ্ছে তুমি সপ্তাহে সাত দিনই কাজ করবে না সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ করবে দু দিন ছুটি নেবে ঠিক আছে বা অ্যাডিশনাল ভ্যাকেশনাল ভ্যাকেশন টাইম নিউ তুমি যদি পাও তাহলে তুমি লোয়ার স্যালারিতে তুমি কাজ করতে পারো তো এগুলোর সাধারণত ডাব্লিউ বিসিএস অফিসাররা জিজ্ঞাসা করে না ঠিক আছে এটা প্রাইভেট কোম্পানিতে তুমি যদি কোনো দিন ইন্টারভিউ দিতে যাও তাহলে সেক্ষেত্রে এটা কাজে লাগবে নেক্সট হোয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট দিস জব তুমি এই জবটা কেন চাও তুমি ডাব্লিউ বিসিএস অফিসারের জবটা কেন চাও ঠিক আছে তো প্রিসিজনটা অবশ্যই শেয়ার করে দাও ভিউয়ার্স অনেক কম স্যার বিসিএস মেন কোয়েশ্চেন অ্যান্স
এবারে হচ্ছে বি স্পেসিফিক অ্যাবাউট হোয়াট মেক্স ইউ এ গুড ফিট ফর দিস রোল এবং একটা জায়গায় স্পেসিফিক একটা পয়েন্ট দাও যেখানে যেখানে তুমি বোঝাতে পারো যে তুমি এই রোলের জন্য বা এই ডাব্লিউ বিসিএস অফিসারের জন্য একজন ফিট একজন ক্যান্ডিডেট অ্যান্ড মেনশন অ্যাসপেক্টস অফ দ্য কোম্পানি অ্যান্ড পজিশন দ্যাট অ্যাপিল টু ইউ মোস্ট এবং কোন পজিশনে তুমি কাজ করতে চাও সেটা তুমি অবশ্যই মেনশন করবে অ্যান্সার ফ্রম এ কনস্ট্রাকশন ডিজাইনার একজন কনস্ট্রাকশন ডিজাইনার কী অ্যান্সার করেছে দেখো কনস্ট্রাকশন ডিজাইন ইজ ইন মাই ব্লাড তুমি বলবে লিডারশিপ ইজ ইন মাই ব্লাড ডাব্লিউ বিসিএস অফিসারের ক্ষেত্রে ঠিক আছে বোধ মাই ড্যাড অ্যান্ড মাই গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড ড্যাড ওয়ার হোম বিল্ডার্স হু ওন দেয়ার ওন কনস্ট্রাকশন ফর্ম ফ্রম দ্য টাইম আই এন্টার্ড কলেজ I knew that I wanted my architecture career to be focused on sustainable great uh, green design practices. I knew what I wanted my architecture career to be focused on sustainable green design practices. Green design practices means that you can use the same design as you can use the green design practices. You can also say that you are an SDO officer and you can use the same public রিকোয়ারমেন্টকে ফুলফিল করতে চাই সো আই আর্ন বাই সার্টিফিকেশন অ্যাজ এ লিড অ্যাগ্রিগেটেড প্রফেশনাল তো তুমি বলতে পারো যে আমি লিডারশিপ হিসাবে কোন কোন জায়গায় সার্টিফিকেশন পেয়েছি গ্রিন ওয়েস্ট কনস্ট্রাকশন ইজ দ্য মোস্ট রেসপেক্টেড সাস্টেনেবল ডিজাইন ফর্ম ইন টেক্সাস তুমি এই যেরকম নিজের কোম্পানিতে বলছি যে গ্রিন ওয়েস্ট কনস্ট্রাকশন মানে যে যে কোম্পানিতে গেছে ওদিতে সেটার নাম হচ্ছে গ্রিন ওয়েস্ট কনস্ট্রাকশন তুমি বলতে পারো ডাব্লিউ বিসি ইজ দ্য মোস্ট রেসপেক্টেড পোস্ট ইন দ্য ডাব্লিউ বিসিএস গভর্নমেন্ট জবস এভাবে বলতে পারো আই হ্যাভ বিন ফলোইং রিপোর্টস অফ ইউর লিড সার্টিফাইড প্রোজেক্টস ইন জার্নাল অফ গ্রিন ইঞ্জিনিয়ারিং তুমি বলতে পারো ডাব্লিউ বিসিএস অফিসাররা কীভাবে কীভাবে কাজ করেছে এই রাজ্যের জন্য সেগুলো আমি পড়েছি বিভিন্ন জার্নালে অ্যান্ড আই রোড মাই ক্যাপস্টোন প্রোজেক্ট অন দ্য এনার্জি মডেলিং ইউ পাইনিয়ার ফর দ্য অ্যাকমে বিজনেস পার্ক অ্যান্ড দ্য এবি সিটি ক্যাম্পাস ওরা কী কী কাজ করেছে সেগুলো তুমি বলতে পারো ডাব্লিউ বিসিএস অফিসাররা এর আগে বা আগের লিডাররা কী করে কাজ করেছে ব্যুরোক্র্যাটসরা কী কীভাবে কাজ করেছে কী কী ধরনের মানে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার করেছে সেগুলো তুমি উদাহরণ হিসেবে দিতে পারো তুমি বলতে পারো আমিও সেই ধরনের কাজকর্ম করতে চাই ওয়ার্কিং ইয়ার রিয়ালি ইউ উড বি মাই ড্রিম জব আমার ডাব্লিউ বিসি অফিসার হিসাবে কাজ করা সত্যি একটা ড্রিম জব সিন্স ইউর মিশন অ্যালায়েন্স পারফেক্ট উইথ মাই গোলস অ্যাজ সাস্টেনেবিলিটি স্পেশালিস্ট এবং আমার মিশনটা মানে আপনাদের যে ডাব্লিউ বিসিএস বা কমিশনের যে মিশন সেটাও আমার গোলের সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায় একজন সাস্টেনেবিলিটি স্পেশালিস্ট না বলে তুমি বলবে একজন সাস্টেনেবল লিডার হিসাবে ঠিক আছে আচ্ছা কনকন ভিউ ফাই ফাইভ প্লিজ সেশনটাকে অবশ্যই শেয়ার করো এবং লাইক করো নেক্সট হচ্ছে হাউ ডু ইউ হ্যান্ডেল স্ট্রেস অ্যান্ড প্রেশার এটা কিন্তু প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন এখানে কি জানতে চাওয়া হয় তোমার কাছে হোয়াট ডিউ ডু হোয়েন থিংস ডোন্ট গো স্মুথলি অ্যাট ওয়ার্ক যখন তোমার কাজ ঠিকমতো এগোচ্ছে না তখন তুমি কি করবে হাউ ডু ইউ ডিল উইথ ডিফিকাল্ট সিচুয়েশান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তুমি কি করবে দ্য এমপ্লয়ার ওয়ান্স টু নো হাউ ইউ হ্যান্ডেল ওয়ার্ক প্লেস স্ট্রেস ওয়ার্ক প্লেসের যে স্ট্রেসটা বা চাপটা তুমি সেটা কী করে হ্যান্ডেল করো অ্যাভয়েড ক্লেমিং দ্যাট ইউ নেভার অর রেয়ারলি এক্সপিরিয়েন্স স্ট্রেস এটা কখনো বলবে না যে আমি স্যার কোনো দিন ওয়ার্কে স্ট্রেস পাই না একদম বলতে যাবে না এটা বলবে যে স্ট্রেস আছিল কিন্তু আমি এটাকে ম্যানেজ করেছি কী করে সেটা তুমি এলাবোরেট করো ফর্মুলেট ইউর অ্যান্সার ইন ওয়ে দ্যাট অ্যাকনোলেজেস ওয়ার্ক প্লেস স্ট্রেস অ্যান্ড এক্সপ্লেন্স হাউ ইউ হ্যাভ ওভারকাম ইট অর ইভেন ইউজ ইট টু ইউর অ্যাডভান্টেজ এবং তুমি এভাবে বলো কোয়েশ্চেনটা যে ওয়ার্ক প্লেসে তুমি এর আগে কী কী ধরনের প্রেশার পেয়েছো এবং সেটা তুমি কী করে ওভারকাম করেছো এইগুলো তুমি যখন গল্পগুলো বলবে সেগুলো তোমার কাছে একটা পজিটিভ দিকে নিয়ে চলে যাবে অ্যান্সার ফ্রম অ্যানোনিমাস এর এই অ্যান্সারটা যে কেউ দিতে পারে আই অ্যাম নট সাম ওয়ান হু ইজ এনার্জাইজড বাই ওয়ার থ্রাইভ ইন স্ট্রেসফুল এনভায়রনমেন্টস ঠিক আছে আমি প্রচণ্ড এনার্জাইজ হয়ে পড়ি যখন স্ট্রেসফুল এনভায়রনমেন্ট আসে তুমি বলো যে হ্যাঁ প্রেশার আসে আমার উপর কিন্তু আমি তখন প্রচণ্ড এনার্জাইজড হয়ে যাই মাই ফার্স্ট স্টেপ ইন ম্যানেজিং স্ট্রেস ইস টু ট্রাই টু সার্কাম ভেন্ট ইট বাই কিপিং মাই ওয়ার্ক প্রসেস ভেরি অর্গানাইজড আমার মতো যখনই স্ট্রেস আছে তখন আমি ম্যানেজ করি এইভাবে যে আমি ওয়ার্ক প্রসেসটাকে আরও অর্গানাইজড করে দিই ঠিক আছে অ্যান্ড মাই অ্যাটিটিউড প্রফেশনাল এবং আমার প্রফেশনাল অ্যাটিটিউডটাকে সেখানে আরও বেশি করে সামনে নিয়ে আসি হোয়েন কাস্টমার্স আর অ্যাসোসিয়েটস কাম টু মি উইথ ইস্যু যখন আমাদের আমার কাস্টমার্স বা আমার যারা ক্লায়েন্টস তারা যখন সমস্যা নিয়ে আমার কাছে আসে আই ট্রাই টু লুক অ্যাট থিংস ফ্রম দেয়ার পার্সপেকটিভ আমি সেগুলো ওকে তাদের পার্সপেকটিভ থেকে দেখি ডাব্লিউ বিসিএস অফিসার হিসাবে তুমি যদি এই ধরনের অ্যান্সার করো সেটা তোমার কাছে খুবই মানে তোমাকে ইন্টারভিউ মার্কস হিসাবে তোমাকে অনেক ভালো মার্কস তুমি পাবে যেভাবে এই অ্যান্সারটা করা হয়েছে এখানে ঠিক আছে আই ট্রাই টু
তুমি যদি বলতে পারো যে আমি আমার কর্মচারীদেরকে একটা স্ট্রেস ছাড়া একটা পরিবেশ দিতে পারি আমরা কনজেনিয়াল অফিস কালচার দিয়ে বা কমিউনিকেশান স্কিলস দিয়ে ঠিক আছে তাহলে সেটা তোমার ক্ষেত্রে খুবই একটা ভালো একটা পয়েন্টস উঠে দাঁড়াবে অফ কোর্স সামটাইমস আন অ্যান্টিসিপেটেড স্ট্রেসার্স উইল অ্যারাইজ হোয়েন দিস হ্যাপেন্স মানে আন অ্যান্টিসিপেটেড মানে হচ্ছে মাঝে মধ্যে এরকম স্ট্রেসও আছে যেগুলোকে হ্যান্ডেল করা সত্যি খুব অসম্ভব হয়ে পারে তখন আমি কি করি হোয়েন দিস হ্যাপেন্স আই জাস্ট টেক এ ডিপ ব্রিথ আমি তখন একটা জোরের নিঃশ্বাস নিই গভীর নিঃশ্বাস রিমেম্বারিং দ্যাট দ্য পার্সন আই এম ডিলিং উইথ ইস ফ্রাস্ট্রেটেড উইথ এ সিচুয়েশান আমি তখন ভাবি যে যে আমার কাছে সমস্যাটা নিয়ে এসছে সে কিন্তু নিজে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে আছে একটা সিচুয়েশনের ওপর নট উইথ মি সে আমার ওপর ফার্স্টেড নয় সে তার সিচুয়েশনের ওপর বা পরিস্থিতির ওপর ফার্স্টেড হয়ে যাচ্ছে বা হতাশ হয়ে রয়েছে যে তার প্রবলেমটা সলভ হচ্ছে না আই দেন অ্যাক্টিভলি লিসেন টু দেয়ার কনসার্ট এবং আমি তাদের সমস্যাগুলোকে মন দিয়ে শুনি অ্যান্ড মেক এ প্ল্যান টু রিজলভ দ্য ইস্যুজ অ্যাজ কুইকলি অ্যাজ পসিবল তারপর আমি আমার যতটা পারি আমি আমার কোয়ালিটিস অ্যান্ড আমার ইন্টেলেক্ট দিয়ে বা উইট দিয়ে সেগুলোকে যতটা তাদেরই সম্ভব সেটাকে রিজলভ করার চেষ্টা করি তো তুমি যদি সাজিয়ে অ্যান্সার করতে পারো এজ একটা ইন্টারভিউ বোর্ডে গেলে যে কোনো রকম ইন্টারভিউতে তুমি ইন্টারভিউ ক্র্যাক করবেই ঠিক আছে নেক্সট স্যার ডাব্লিউ এসের জন্য কি কিছু জানতে স্যার ডাব্লিউ এসের জন্য কিছু জানতে চাই হ্যাঁ বলো কী জানতে চাই সুতরাং আমি অ্যান্সার অবশ্যই করবো ডেসক্রাইব এ ডিফিকাল্ট ওয়ার্ক সিচুয়েশন অর প্রোজেক্ট অ্যান্ড হাউ ইউ ওভারকাম ইট তোমার কাছে জানতে চাওয়া হয় যে এরকম একটা পরিস্থিতি তুমি বলো যেখানে তুমি একটা ডিফিকাল্ট ওয়ার্ক সিচুয়েশন পেয়েছিলে এবং সেটাকে তুমি ওভারকাম করেছিলে এটা কেন জানতে চাওয়া হয় দ্য ইন্টারভিউ ওয়ান্স টু নো হাউ ইউ রেসপন্ড ওয়েন ফেসড উইথ এ ডিফিকাল্ট ডিসিশন অ্যাজ উইথ দ্য কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট স্ট্রেস বি প্রিপেয়ার টু শেয়ার অ্যান্ড এক্সাম্পল হোয়াট ইউ ডিড ইন টাফ সিচুয়েশন এরকম একটা এক্সাম্পল সব সব সময় তৈরি করে নিয়ে যাবে ইন্টারভিউ বোর্ডে যেখানে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে এরকম একটা স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনে তুমি কিভাবে রিজলভ করে বেরিয়েছিলে ঠিক আছে ইটস ইম্পর্টেন্ট টু শেয়ার ডিটেলস টু মেক দ্য স্টোরি বিলিভেবল অ্যান্ড এনগেজিং এবং তুমি যে স্টোরিটা বলছো সেটা যেন প্রচণ্ড ডিটেল হতে হবে যাতে সেটা মানে তারা বিশ্বাস করে এবং তারা যাতে সেটার সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে অ্যান্সার ফ্রম এ প্রোডাকশান ম্যানেজার প্রোডাকশান ম্যানেজারের একটা অ্যান্সার দেখ দেখে নাও আই থিঙ্ক দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন আই ফেস অ্যাজ এ প্রোডাকশান ম্যানেজার ইজ হোয়েন আই হ্যাভ টু লে অফ স্টাফ আই দ্য লে অফ স্টাফ মানে হচ্ছে যখন আমাকে স্টাফদেরকে লে অফ করতে হয় মানে স্টাফদেরকে অ্যাভয়েড করতে হয় বা স্টাফদেরকে চাকরি থেকে ছাড়াই করতে হয় এটাও এক ধরনের কাজ আইদার বিকজ দে আর ডুইং দেয়ার জব প্রপারলি আর ইভেন ওয়ার্স বিকজ দ্য সেলস আর ডাউন মানে কি আমাকে আমার স্টাফদেরকে স্টাফদেরকে যখন চাকরি থেকে ছাটাই করতে হয় এটা সব থেকে বাজে কাজ বা সব থেকে স্ট্রেসের কাজ ঠিক আছে কখন করি আমি যখন তারা ভালো মতো কাজ করে না আরও বাজে কাজ করে এবং তাদের সেলস ডাউন হয়ে যায় হোয়েন আই ক্যান আই ট্রাই টু ওয়ার্ক উইথ আন্ডার পারফরমিং পার্সোন টু সি ইফ ইফ উই কান্ট ইম্প্রুভ দেয়ার এফিসিয়েন্সি এবং আমি যখনই চাই যখনই পারি তখন আমি আন্ডার পারফরমিং মানে যারা ভালো মতো কাজ করছে না তাদের সাথে তাদের সাথে বেশি করে কাজ করতে চাই এটা দেখার জন্য যে তাদের এফিসিয়েন্সি বা তাদের কর্মদক্ষতাটা ইম্প্রুভ করছে কি না ইফ নট যদি সে না পারে দেন আই হ্যান্ড দেম দেয়ার পিং স্লিপ অ্যান্ড গিভ দেন স্ট্রেট ফরওয়ার্ড রিজনস ফর হোয়াই দে আর বিং লেড অফ তাদেরকে আমি পিঙ্ক স্লিপ ধরিয়ে দিই মানে তাদেরকে রেজিনেশান লেটার ধরিয়ে দিই ঠিক আছে রেজিনেশন অর্ডার এবং তাদেরকে এটা রিজেন্সটা বলি যে তাদের সাথে কেন কাজ করা যাচ্ছে না ঠিক আছে নো ওয়ান নো ওয়ান ওয়ান্টস টু বি ফায়ার্ড উইদাউট অ্যান এক্সপ্লেনেশান কেউই একটা এক্সপ্লেনেশান ছাড়া বা কারণ ছাড়া কেউ ফায়ার্ড হতে চায় না বা চাকরি থেকে ছাটাই হতে চায় না হোয়েন দিস হ্যাপেন যখন এটা হয় আই কিপ মাই টোন পোলাইট আমি আমার টোনটাকে পোলাইট রাখি অ্যান্ড অ্যাভয়েড ইউজিং টু মেনি ইউ স্টেটমেন্টস মানে কি তুমি এটা করনি তুমি ওটা করনি তুমি এই জিনিসগুলোকে আমি বলি না I absolutely do not want to cast shame on them. আমি তাদের উপর লজ্জা তাকে তাদের মধ্যে জাগাতে চাই না তাহলে তুমি দেখো তুমি যে একজন মানুষের প্রতি যে সিম্প্যাথেটিক এটা তুমি একটা ডাব্লিউ বিসিস অফিসার কিন্তু যে কোনো যে কোনো সরকারি কর্মচারীকে ছাটাই করতে কিন্তু শক্তি রাখে পাওয়ার রাখে তো তুমি এই ধরনের জিনিসগুলো তুমি বলতে পারো যে আমি আমার কলেজে বা বিভিন্ন রকম ইনস্টিটিউশনে যখন কাজ করেছি এর আগে তখন আমি এরকম চাকরি থেকে ছাটাই করেছি লিডারশিপে এটা করতে হয় এবং তখন আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যাতে তারা যাতে ফ্রাস্ট্রেটেড না হয়ে পড়ে চাকরি থেকে বেরোনো তারা যাতে আরও অনেক কাজ খুঁজে নিতে পারে সেইটা চেষ্টা করে তাদের মধ্যে কনফিডেন্স যাতে লো না হয় সেটা চেষ্টা করি তাহলে তারা বুঝতে
তাহলে এটা জানতে চাই তুমি যদি কখনো ভালো কাজ পেয়ে যাও তাহলে কি তুমি চাকরিটা ছেড়ে দেবে কিপ ইউর অ্যান্সার ফোকাস অন দ্য জব অ্যান্ড দ্য কোম্পানি নিজের অ্যান্সার থেকে ওই কোম্পানি এবং ওই যে পোস্টে যদি তুমি অ্যাপ্লাই করেছো সেই সে ততদূর অবধি লিমিটেড রাখো অ্যান্ড রিটারেট টু দ্য ইন্টারভিউয়ার দ্যাট দ্য পজিশন অ্যালায়েন্স উইথ ইউর লং টার্ম গোলস এবং এটা বোঝাও ইন্টারভিউকে যে তোমার যে যে পজিশনের জন্য তুমি অ্যাপ্লাই করেছো সেটা তোমার লং টার্ম গোলসের জন্য মানে তুমি এটা নিয়ে অনেক দূর অবধি কাজ করতে চাইছো ঠিক আছে অ্যান্সার ফর্মে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার একজন ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার হিসাবে একজনের অ্যান্সারটা শুনে নাও আই এম সাম ওয়ান হু লাইক স্টেবিলিটি এটা খুবই ভালো একটা অ্যান্সার যে আমি স্থিরতা চাই আমি একজন এরকম একটা মানুষের স্থিরতা চাই মাই গোল ইস টু ফাইন্ড এ জব দ্যাট ক্যান হোল্ড লং টার্ম উইথ এ লোকাল কোম্পানি আমার গোলটা হচ্ছে এমন একটা জব জব করা যেটা হচ্ছে গিয়ে আমি আমার লোকাল কোম্পানির সাথে অনেক দিন ধরে কাজ করতে পারি বিকাম এ ভ্যালুড এমপ্লয় দ্যাজ আই গ্র্যাজুয়ালি অ্যাডভান্স টু পজিশনস অফ ইনক্রিজিং অথরিটি অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি আমি একজন ভ্যালুড এমপ্লয় হতে চাই আমি একজন দামি একজন মানে এমপ্লয় হতে চাই যে এই পজিশানটাকে নিয়েই এগোতে চাই এবং সেখানটা থেকে আরও অথরি অথরিটিটাকে বাড়াতে চাই মানে তুমি এখন ডাব্লিউ সি গ্রুপ ডিতে চাকরি করছো ওরা জানতে চাইবে যে গ্রুপ ডি চাকরি যদি তুমি থাকবে তুমি বলছো হ্যাঁ স্যার আমি লং টার্ম দিকে চাকরিটা করতে চাই যাতে আমি গ্রুপ সিতে যেতে চাই তুমি কমিশনটা ছাড়তে চাইছো না ঠিক আছে তাহলে আই এক্সট্রিমলি ইন্টারেস্টেড ইন দ্য টেলার জব হিয়ার অ্যাট ফার্স্ট ফাইন্যান্সিয়াল ক্রেডিট ইউনিয়ন বিকজ অফ ইউর ইন্টারনাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম আপনাদের যে ইন্টারনাল ট্রেনিং প্রোগ্রামটা রয়েছে তার জন্য আমি এখানে ফার্স্ট ফাইন্যান্সিয়াল ক্রেডিট ইউনিয়ন ফাইন্যান্সিয়াল ক্রেডিট ইউনিয়ন কিন্তু ডাব্লিউ বি এর মধ্যে একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম থাকে যেখানে তোমরা করতে পারো এই ট্রেনিং প্রোগ্রামটার বিষয়ে তুমি ইন্টারেস্ট দেখাও যে না তার মানে কি ও ফাইন্যান্সিয়াল কাজগুলো করার জন্য ও কিন্তু ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে এবং এই কমিশনের সাথে যুক্ত থাকবে মাই লং টার্ম গোল ইস টু ইভেন্চুয়ালি বিকাম এ ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আফটার আই হ্যাভ প্রুভেন মাই কম্পিটেন্সেস ইন ইন কাস্টমার সার্ভিস অ্যান্ড টিম লিডারশিপ আমি যখন নিজেকে কাস্টমার সার্ভিস এবং টিম লিডারশিপে প্রুফ করে দেবো তখন আমি অবশ্যই একজন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসাবে কাজ করতে চাই তখন তুমি বলবে আমি অবশ্যই একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার হিসাবে বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করতে চাই তো তারা দেখবে তুমি কমিশনের সাথে নিজেকে অনেকটা বেশি দূর অনেক দূর নিজেকে ভাবছো তুমি কাজ করবে বা অনেকটা দূর গোলটা তুমি ভেবে রেখেছো ঠিক আছে তো এইটা আজকের আমাদের দশটা কোয়েশ্চেন ছিল যেগুলো কমনলি তোমাদের যে কোনো ইন্টারভিউতে কোয়েশ্চেন করতে পারে ডাব্লিউ বি সি এসের অফিসারের ইন্টারভিউতে এগুলো কোয়েশ্চেন করতে পারে এবং সেগুলোর জন্য তুমি কী ধরনের অ্যান্সার করবে কীরকম কনফিডেন্স রাখবে কীরকম কতটা অ্যান্সার তোমার মধ্যে থাকা চাই কতটা বলবে কতটা বলবে না সেটা আজকে আশা করি তোমাদেরকে বোঝানো গেছে যদি কিছু না বুঝতে পারো এই ভিডিওর নিচে অবশ্যই কমেন্ট করে দেবে স্যার এই জায়গাটা এই কোয়েশ্চেনটা আমি বুঝতে পারেন বা এই কোয়েশ্চেনটা কী করে অ্যান্সার করবো বুঝতে পারেন আমি অবশ্যই তোমাদেরকে সেটাকে অ্যান্সার করার চেষ্টা করবো এটা হচ্ছে আমার কোড বন্ধুরা ওয়াই টু ওয়ান জিরো এই কোডটা তোমরা ইউজ করতে পারো স্টোরের যে কোনো স্টোর ডট আড্ডা টু ফোর সেভেন ডট কমে যে কোনো কোর্স তোমরা ইউজ এই কোডটা ইউজ করতে পারো যেখানে তোমার থার্টি ফাইভ পারসেন্ট অফ পাবে এবং ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট তোমরা অফ পাবে অ্যাপ ডাউনলোড করে পারচেস করলে এটা তোমরা পাবে হচ্ছে ওয়েব ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমরা যদি কিছু পারচেস করো তাহলে দু খেতে তোমরা ছাড় পাচ্ছো পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট ওয়েবে এবং ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যাপে তো আর দেরি করো না আমাদের ডাব্লিউ বি সি এস কোর্সটা অবশ্যই কিনে নাও এটা আমার কোর্টটা ইউজ করলে তোমার তিন হাজার আটশো উনচল্লিশ টাকা তোমরা কোর্সটা পেয়ে যাবে এবং অ্যাপ থেকে ডাউনলোড করো তোমরা যদি করো তাহলে তোমরা অবশ্যই পাবে তিন হাজার ছশো থেকে তিন হাজার সাতশোর মধ্যে তাহলে আর দেরি করো না দামটা বাড়ার আগেই এখনই পারচেস করে নাও কারণ কাল থেকেই আমাদের ডাব্লিউ বি সি এস ক্লাস শুরু হচ্ছে আমাদের ডাব্লিউ বি সি এস পেড ব্যাচ সন্ধ্যে হাতটা থেকে তো অবশ্যই আজকের মধ্যে এটা পারচেস করে নাও কারণ কাল থেকে কিন্তু ক্লাস শুরু হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আজকের জন্য বন্ধুরা এতটাই প্লিজ আমার চ্যানেলে লাইক শেয়ার আমার সাবস্ক্রাইব করো এই ভিডিওটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং শেয়ার করো লাইক করো এবং অনেক অনেক সাপোর্ট করো আমাদের আমরা তোমাদের সাথে আছি একদম ইন্টারভিউ অবধি ঠিক আছে এরপরের দিন আরও কিছু আমরা ইন্টারভিউয়ের বেশ কিছু জিনিস নিয়ে আসবো আজকে রাতে নটায় আমার ডাব্লিউ বিসি ফাউন্ডেশান ক্লাস থাকবে প্রোনাউন শুরু করবো আজকে অবশ্যই সাথে থেকেও আমাদের সাথে আমার সাথে থেকেও এবং সেখানে আমরা ডাব্লিউ বিসি ফিলিমসের কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আলোচনা করবো এবং গ্রামার্স নিয়ে কিছু শিখবো আজকের জন্য এতটাই বন্ধুরা গুড বাই ঠিক আছে ভালো থেকো